我十岁了，给你十包辣条。我十一岁了，给你十一包辣条。我我应该是一百岁了。什么？那给你一百包辣条。大家快吃吧，我吃不下了。三哥，小五，我们去下一个王国要礼物吧。停，吃不完都不许走。小雪，你确定你真的是一百岁了吗？应该是吧，我也不记得了。哎呀，说你九岁，既然你已经吃够九包辣条了。那剩下的我就收回去了。你们千万要记住，不能随便改变自己的年龄，不然会有不好的事情发生哦。好的，出发下一站，西瓜王国。西瓜国王，我们来了。这是我给你们准备的西瓜。我十岁了，有十个西瓜礼物。喵喵喵。我十一岁，十一个西瓜。我九岁，九个西瓜。西瓜真是太甜了。三哥，能不能把你剩下的西瓜给我吃啊？不给不给，谁让你年龄没有我大呢？哼。那我就把我的年龄改成五十岁，嘿嘿，下一站是汉堡王国，我就能吃五十个汉堡了。那我就改成一百岁，我吃一百个汉堡。三哥，老师说不能随便更改年龄，你们快改回来，不然就会有不好的事情发生的。才不会呢，走喽，出发汉堡王国。汉堡国王，我们来了啊！怎么是比东东啊？就是我，不过我这里可不是什么汉堡王国，是试卷国王，过来拿你们的试卷礼物吧。小五十岁。给你十张试卷礼物，小雪五十岁，给你五十张试卷礼物，唐三一百岁，给你一百张试卷礼物。不要啊，太多了吧？我们做不完的。那我不管，你们的年龄是多少，我就给你们多少礼物。不行，我不要这么多试卷，我要把年龄改回来。我也要改。啊，我怎么变成五百岁了？我一千岁了。你们的年龄又变了。小雪给你五百张试卷，唐三一千张试卷。不，我不要这么多试卷，你们必须要做不完试卷就不许离开这里。李东东，你不可以这么做。老师，你来的正好，快把我们变回去吧。这我管不了，你们两个太贪心了。为了拿到更多的礼物，居然随便改变自己的年龄，这些试卷就是对你们的惩罚。对不起，不起我们知道错了。李东东，你快把试卷都收回去吧。我的家在哪里啊？乖孩子，快回家吧！不，鸡妈妈，我不是你的孩子，你就是我的孩子。你看，你有翅膀，我也有翅膀，我们的房子上也有翅膀。你就是我的鸡宝宝，快和妈妈回家吧！妈妈给你捉了好多小虫子。原来是这样，妈妈，我终于找到你了，我要回家了。哎呀，我怎么进不去呀、啊？小五，你为什么要进我家啊？可鸡妈妈说这是我家啊。鸡妈妈，你看我头顶上的小鸡，再看我的翅膀，我才是你的鸡宝宝。哎呀，对不起，五六七，妈妈认错人了，咱们快回家吧。哎，五六七找到自己的家了，那我的家在哪里呢？咦，这个房子上的图案是我最喜欢吃的汉堡，这里一定是我家。妈妈，我回来了。哎呀，小姑娘。你小我家们是要买汉堡吗？你你是我爸爸吗？我不是你的爸爸，我是专门卖汉堡的厨师。你要买我做的汉堡吗？对不起，我找不到家，身上没有钱。算了，可怜的小姑娘，送你一个汉堡啊！谢谢叔叔，真好吃。小姑娘，我看你有长耳朵，前面的房子有长耳朵标志，你可以去那里看看。太谢谢你了，我这就去找我的家。找到了，这个一定是我的家。哎呀，你这个大坏蛋，为什么要敲我家门，打扰我们吃饭？你你是我的弟弟吗？妈妈，妈妈，你快出来！有个人说是我姐姐。什么？你看我有那么老吗？怎么会有这么大的女儿？乖儿子，别理这个骗子，咱们回家。我不是骗子，我我真的是你的女儿。你看我和你一样有长耳朵，长耳朵多了，难道都是我女儿吗？我们这是驴耳朵，你那是兔耳朵，根本就不一样。你到别的地方找妈妈吧。走，乖儿子，咱们回家吃饭。妈妈，你到底在哪？哪里才是我的家呀、啊？好傻的小姑娘，正好我缺一个干活的女仆。<笑>妈妈，你在哪里啊？小五，我的女儿，你怎么才回来啊？快和妈妈回家吧。不，不对，你你头上有角。你是恶魔，你不是我妈妈，傻孩子。等你长大了，你的长耳朵也会变成脚的，翅膀也会变成和妈妈一样的翅膀。而且你看，你头上有数字一，咱们家的房子上不也有个一吗？<笑>
，那就是咱们的家啊。可是那个一怎么看起来怪怪的？哦，时间长了有点掉漆，没关系，这都是小问题。快和妈妈回家吧，妈妈还给你买了可爱的蝙蝠做宠物呢。太好了，我终于找到妈妈了。我要回。等等，小五，你怎么在恶魔这里啊？你妈妈在那边找不到你都急哭了。唐三哥哥，我妈妈不就在这里吗？小五，她是恶魔，她和你一点都不像，她才不是你妈妈。可是这里房子的数字和我头上的数字都是一，这就是我家呀。小五，那根本不是一，而是感叹号，红色三角形加上感叹号，就是警告有危险，要离这里远一点。唐三，你敢坏我好事，不回答我一个问题。你们谁都别想走！好，你快说，我还要带小五去找妈妈呢。有人说，除了我恶魔的房子，还有一种房子，所有人都不想进去。告诉我，这是什么房子？咦，还有什么房子，大家都不想进去呢？是坏的房子吗？小伙伴们，你们知道能告诉我们吗？我听到了，谢谢小伙伴。是牢房。哼，便宜你们了。小五，快和我去找你妈妈吧。小五，前面就是你家了。我的女儿，妈妈终于找到你了。你，你真的是我妈妈吗？傻孩子，我当然是你妈妈。我们是数字小精灵啊。你看，咱们房子的标志是九减八，答案不就是你头上的数字一吗？小五，她确实是你妈妈，这里也确实是你的家。太好了，我终于找到家，找到妈妈。嗯，小泰罗是大笨蛋。我的桌子上也有一封信，让我看一下。比比东特难看，这到底是谁写的？居然敢说我难看，他肯定是嫉妒我漂亮。要是让我知道是谁，我就给他吃面丑药水。我这里也有信。竹青长得像头蒜，是谁在瞎说？我也有。小五聪明活泼又好看。太过分了，小五，为什么你的信都是夸你的话，我们的信全都是坏话？是不是你搞的鬼？比比东说的对，这些信肯定是你写的，不然为什么就只夸你一个？这真的不是我写的，一定要相信我。小五，这件事的确是你的嫌疑最大，你说不是你做的，那你有没有证据证明？我我没有证据，没有证据那就肯定是你干的。阿七竹青，我们走，别和这个坏蛋一起玩。这到底是谁干的呀？为什么要做这种事来抹黑我？小吴，你怎么了？小天使，今天大家都收到了一封信，里面全是坏话，只有我的不是坏话，所以大家认为是我做的，全都不理我了。学校里居然发生这种事，那就让我来帮帮你吧。太好了，谢谢你，小天使。时光魔法，大家终于放学了，接下来就看我表演吧。这个人的影子好熟悉啊，让我想想。对了，这是三哥的影子。居然是唐三做的，按他的性格不会做这种事啊！确实很奇怪，小天使，我们去找他问清楚。唐三，我们总算找到你了，你为什么要在大家的课桌上留下写满坏话的信？嗯，小五妹妹，你说什么写满坏话的信？拿给我看看呢。小泰罗大笨蛋，比比东特难看，竹青长得像头蒜。<笑>小五妹妹，这不是我写的呀！你还敢说不是你写的？我都看到你笑了。我我只是没忍住，这写的也太押韵了。不过真不是我写的，你别骗人了。我和小天使都看到，是你昨天放学后鬼鬼祟祟的变成影子，放到大家桌子上的。那就更不可能是我了。昨天我和大师还在星斗大森林捕捉魂兽呢，今天才回来。不信你可以去问大师。三哥，原来真的不是你干的呀？那会是谁呢？小天使，你还有没有其他办法？让我想一下，既然他假冒了唐。唐三的样子，那他肯定是在教室门口变的。我们再看看教室门口，可能会有新发现。时空魔法，小五和唐三都很讨厌，不要让大家讨厌他们。现在就有好机会，我变。这下好了，明天就有好戏看了。原来是这个人干的，他的影子好熟悉啊，可是我就是想不起来他是谁。是啊，还有他的声音也很熟悉，可是就是想不起了。屏幕前的伙伴们，你们知道他是谁吗？快来评论区告诉我们吧。要是让我知道他是谁，六楼到了，我出。哎呀，我怎么出不去呀、啊？小红俊，六楼不是你家的呢。你看我们每个人的头上都有算式，我们应该按照算式的结果才能出去，是吗？这也太复杂了吧！小红俊一点都不复杂的呢。你看我的算式是四加四等于八，所以我要去八楼才能回家。我按。嘿嘿嘿，都别动！我黑王子又来吃表情包了。嗯，让我看看，我就吃这个表情包吧。看我的
，喵喵喵，真好吃。<笑>这个表情包已经被我吃掉了。叮叮叮，现在所有人都没有这个表情包了。嘿嘿，我先走了。八楼到了，小红俊再见，小五妹妹再见。原来是这样啊，那我头上的钻石等于多少呢？嗯，二加三等于五，我按。电梯又停下来了，我出。哎呀，我怎么还是出不去呀？小红俊，你又弄错了，我的二加三等于五，现在到五楼了，应该是我回家才对。可是凌晨我不是也等于五吗？我为什么不能下去？小红俊，你是不是又没有好好学习了呀？任何数字乘以零都是等于零的呢，所以这里不是你的楼层。好吧，原来是这样。小五，你还在电梯里面做什么？快点回家洗手吃饭吧。好的，妈妈。小红俊再见，我要先回家了。唐三和小五都回家了，那我也要快点回去。小五说我的零乘五等于零，那我应该去零层。五安。耶，怎么到负一楼了呀？肯定是我看漏了，我在啊。哎呀，怎么这么快就到二楼了？这是怎么回事？我在啊。耶，怎么又到负一楼了？这次我肯定没看错，那到底是怎么回事啊？小红俊，你怎么还没回来啊？今天我做了你最喜欢的肉丸子，你快回来吃饭吧。妈妈，我被困在电梯里，没办法回家了。电梯根本就没有我们家的楼层。哪里？小红俊，你在开什么玩笑？不会是在哪玩吧？我命令你马上回家吃饭。哎呀，妈妈怎么不相信我呀？算了，我先到五楼找唐三哥哥吧，他肯定知道是怎么回事。小红俊，你怎么还没回家吃饭啊？不可以在电梯里面玩，快点回家去吧。唐三哥哥，你快帮帮我吧！我也不想一直待在电梯里的。可是我头上的算式是零乘五等于零，电梯里没有对应的楼层。小红俊，你别着急，让我打一个电话问问大师。大师，我是唐三。原来是唐三呀！你们几个不是回家吃饭了吗？你现在给我打电话是有什么事情吗？大师是这样的，小红俊头上的零乘以五等于零。可是我们都没有找到零这个楼层，现在小红俊没办法回家了。什么？小红俊的算式不应该是三加六等于九的吗？让我看看。哎呀，对不起，小红俊，你的算式还在我这里，是我弄错了。大师，那他该怎么回家呀？现在只能让小伙伴们帮忙了。只要小伙伴们告诉你们还有哪些算式可以等于九，那小红俊就可以回家了。好吧，那大师我们先挂了。小伙伴们，你们知道还有哪些算式可以等于九吗？嗯，原来是大师弄错了呀！没想到大师也这么不靠谱。小朋友们，你们可不要像他这样粗心啊！别跑，快跳起来抢表情包！太高了，我们不要。不行，必须抢！你们之中有面瘫王国进入我们表情包王国的卧底？啊、什么？我不是卧底！你们别担心。面瘫王国是无法使用我们的魔法表情包的，所以老师才要一个一个检查。现在快收取你们的魔法表情。好吧，我跳。我,跳我的是生气表情，我的是哭泣表情，我的是睡觉表情，我的是大笑表情。好，现在比比东从你开始使用表情包魔法了。老师，我现在也没法生气啊，我这几天一直和同学们在学校里。我真的不是卧底，不对，老师，比比东就是卧底。每天熄灯之后，他都会偷偷的跑出去，不在宿舍睡觉。好啊，原来比比东你就是面瘫王国的卧底。侍卫，快把比比东抓起来。老师，真的不是我，小强，你怎么能打小报告呢？我就是偷偷出去玩会手机。好啊，比比东你还违反纪律，偷偷玩手机，把手机拿出来没收。小强，你害我手机被没收了，我好生气。哎呀，着火了！这是生气魔法表情的魔法。看来比比东确实不是卧底。不过你偷偷玩手机，去写一万字的检讨。比比东不是卧底，那卧底就在你们三个里面。老师，我也不是卧底。你看我的哭泣表情魔法，我哭，我哭。哎呀，我哭不出来啊！老师，小五是卧底，他用不了表情魔法。不，不是的，我只是现在哭不出来。小五，我看你就是不敢哭吧。因为你无法发动魔法表情的魔法。不是的，我想想，有了，我可以吃洋葱，这样就能刺激我流眼泪了。好辣，好辣啊！
。咦，下雨了。老师，这是我哭泣表情包的魔法效果，我真的不是卧底。好了，小五你别哭了，你确实不是卧底。去吧，老师误会你了。太好了，我去写作业了。五六七，轮到你了。老师，我的是睡觉表情，只要我睡着了，周边的人都会跟着睡觉的。这我知道，你快睡觉吧。好吧，我睡。糟了，不能让五六七睡着了，不然我的卧底身份就容易暴露了，该怎么办呢？有了。嘿嘿，小土豆，跟着下雪的节奏，多多脚，甩甩头，放飞你的小自由。<笑>小强，你这样唱歌，我怎么睡觉啊？我唱歌是因为我要让自己开心，这样才能发动表情魔法啊！老师，五六七说他睡不着，是不是他根本就不敢睡觉啊？是啊，五六七，你就怕我们发现你的卧底身份，所以不敢睡觉。侍卫，快把五六七关起来。老师，我是冤枉的，我真的不是卧底。好了，小强，让我看看你的大笑表情魔法吧。好啊，还好我早有准备，摘了好多鲜花。嘿嘿嘿嘿嘿嘿老师，你看我笑起来，鲜花都开了，我真的不是卧底。不错，那看来这里只有五六七一个是面瘫王国的卧底了。我再去检查看看别的小朋友有没有魔法表情。五六七，没人会帮助你，你就永远在地牢里睡觉吧。快餐店到了，太好了，我饿了，我要去快餐店。咦，怎么快餐店不让我进去？小雪，你买的车票是三，快餐店上面有算式，咱们只能按照算式的结果下车。不会吧，这也太难了。不难啊，快餐店的算式是九减二等于七，我买的车票是七，所以我要在这里下车。再见了，我去吃饭了。哼，太过分了，吃饭还要考数学。请坐好，汽车出发了。拉面馆到了。我吃面条也行。咦，怎么还不让我进去？小雪，你又弄错了。拉面馆的算式是三乘以零，应该是我下车。不对不对，三乘以零不还是等于三吗？怎么能是你下车呢？小雪，数学课你是不是没认真听？老师说过，任何数字乘以零，结果都等于零。我买的车票是零，所以这里应该是我下车。太过分了，好饿啊！司机怎么不开车啊？等等，有人要上车。乖女儿，你怎么还没回家呀？妈妈，我饿了，想吃完饭再回家。乖女儿，快回来吧，妈妈给你做了好吃的。好，妈妈，我马上回去。不好意思，让大家久等了。司机，快开车吧。好的，坐好了，下一站童话城堡。童话城堡到了，小雪，你到家了，快下车吧。哦，太好了，我要回家吃饭了。嗯、啊，五六七，你骗人，这根本不是我家。不会啊，童话城堡的算式是九除以三，答案就是三啊。那我怎么进不去？根本就是你骗我不懂除法。我真的没骗你，不信你问问小伙伴们，九除以三是不是等于三？小雪，我看见好多人说五六七没骗你、啊，那这是怎么回事啊？没人下车，我出发了。武术馆到了，武术馆是六加四等于十。小雪，我到家了，要不你去我的武术馆休息休息吧？好吧。<笑>我还是进不去，我好饿啊。<笑>小雪，你别哭了，我从家里拿了汉堡，你先吃点吧。<笑>谢谢你，五六七，刚才我误会你了。没事的，那我先回家了。下一站，终点站海滩。海滩到了，咦，这里怎么没有算式啊？小雪，终点站是没有算式的，只要买的是 M 的车票，都可以在这里下车。我回大海了，欢迎你来大海玩。<笑>我我怎么也回不了大海啊？冰美人鱼，你买的车票是不是买错了？不会啊，这不是 M 票吗？算了，我给老师打个电话问问吧。小雪，有事吗？老师，我和冰美人鱼买的车票都不能回家，我的车票是三，童话城堡的算式是九除以三，冰美人鱼的车票是终点站的 M 车票，可是我们都下不了车。
不应该呀，你两个车票怎么能下不了车呢？你让我想想。哎呀，对不起，小雪，老是给你们车票的时候弄混了，把 M 车票给你了，把你的三号车票给了冰美人鱼，所以你们都下不了车。这可怎么办啊？你们把车票换一下，这样冰美人鱼就能下车了。你再坐公交车返回来吧。好吧，只能这样了。老师也太马虎了。是啊，咱们换下车票吧。太好了，我可以回家了。谢谢你，小雪。司机，咱们往回开吧。小雪，我们明天才能往回开。啊、那岂不是要在车上过夜？我不要啊。想直接往回开已可以，只要你能把所有站点的算式都改成结果为三的算式，这样我的车就变成直达车了。我我哪知道那么多结果是三的算式啊？小伙伴们，你们知道有哪些算式吗？都是老师太马虎了，以后我绝对不会像老师这么不靠谱。我蝴蝶熊姐姐来接弟弟回家了，姐姐姐姐，快带我回家吧。不行，蝴蝶熊姐姐只能接蝴蝶熊弟弟，你又不是蝴蝶熊弟弟，姐姐，我们快回家吧。啊，那我是什么形状啊？谁能告诉我呀？嗯、呃，我圆形姐姐来接弟弟回家了。哇塞，大家都说我是圆形弟弟，姐姐快带我回家吧。等等，她不是圆形姐姐，她是吴小星姐姐，黑色玫瑰，你不能跟她走。蓝色妖姬，你骗人，姐姐是不会认错形状的，你就是不想让我回家。我没有，圆形是没有脚的，你看这个图形，姐姐有五个脚，所以她是吴小星姐姐。对不起啊，蓝色妖姬，我错怪你了。原来我是五角星姐姐呀，那我的弟弟在哪里呀？我是五角星弟弟，姐姐，我们快回家吧。哎呀，我的姐姐怎么还不来？她是不是不要我了？黑色玫瑰，别伤心，你姐姐肯定很快就来了。我原型姐姐来接弟弟回家了，太好了，姐姐，你终于来了，我们快回家吧。我去买个雪糕，反正我姐姐也没来。怎么只有花形弟弟啊？没有我的六边形弟弟。正好蓝色妖姬学习那么好，不要骗他做我的弟弟。我花形姐姐来接弟弟回家了。我是花形弟弟，但是我不能和你回家，我们的形状好像不太一样。什么呀？明明一模一样呀！好像是有点像。他真的是花形姐姐吗？嗯、呃。等等，千仞雪，你要带我的弟弟去哪？可恶，花形姐姐怎么来的这么快？真是怪我的好事。啊、你说什么呢？这明明是我的弟弟。胡说！你是六边形姐姐，要带走的应该是六边形弟弟。我是花形姐姐，这是我的花形弟弟。哼，我看你这是想和我抢弟弟。蓝色妖姬，别理他，我们走。呃，到底哪个才是我的姐姐呀？我有点搞不清了。嗯、呃。哎呀，你们在干嘛呢？哇塞，六边形姐姐，你来接我了！太好了，我们快回家吧。红色风暴，千仞雪刚刚要骗我跟他走呢，他不是来接你的。什么，姐姐，你是不是觉得蓝色妖姬比我学习好，所以想让她做你的弟弟？我我，哼，别说了，我不要你做姐姐了，我要跟花形姐姐走。可是你是六边形弟弟啊，只能跟我走。六边形、花形都差不多，我重新画一下就行了。我画，嘿嘿，看我现在也是花形弟弟了。姐姐，我们快回家吧。好啊，真棒，我有两个弟弟了。<笑>什么呀？对不起啊，红色风暴，姐姐不该骗人的。也不该嫌弃你，你就原谅我吧，别不要姐姐啊！哼，那你说出十种六边形的东西，我就原谅你。好，六边形有螺帽、跳棋板、巧克力盒子、雪花、蜂房，还有，还有，哎呀，我一下想不起来了。哼，说不出来我就不跟你回家了。谁让你骗人的？骗人是不对的。我要吃蔬菜，我要吃肉。我来了，我要把蔬菜给比比东。喵喵喵。呸呸呸！难吃死了！我不要吃蔬菜，我要吃肉。嗯、呃，五六七，我喜欢吃蔬菜。那我把蔬菜给小五。喵喵喵，蔬菜真好吃！太好了，我恢复了一格电量了。哼，小五，你别得意，一会儿肯定有人来给我送肉的。比比东，其实蔬菜也很好吃的。我才不要吃。比比东，我来给你送胡萝卜了。什么？我最讨厌吃蔬菜了。千仞雪，你快走开。那好吧，给我吧，我喜欢吃胡萝卜。好的，给你小五。喵喵喵，真好吃！我又恢复了一格电量，真是气死我了！怎么还没有人来给我肉？我来给你们送红烧肉了。哇塞，红烧肉快给我，我要吃。好吧，给你比比东
。喵喵喵，我终于也有一个电量了，谢谢你小红俊。不客气，我肯定是第一个吃饱的。比比东，你不可以只吃肉不吃蔬菜的。哼，那又怎样？有人要吃葡萄吗？我只喜欢吃蔬菜，不过葡萄也可以。葡萄拿来吧你。喵喵喵，葡萄也挺好吃的。比比东，你怎么抢我的葡萄？我才没有，我这不是抢，是你太慢了。啊，这是怎么回事？比比东怎么一下子恢复了这么多能量？我真开心，看马小五，我就说，我肯定是第一个吃饱的。唐三，快把你的小油菜给我吧。比比东，你不是只吃肉吗？我才不管呢，只要能吃饱，我什么都吃。唐三，快给我吧。小五的能量好少呀，我还是给小五吧。喵喵喵。哇塞，我的能量和比比东一样多了，谢谢你，唐三。不客气。可恶，小五的能量怎么恢复的这么快？不行，我可不能让小五第一个吃饱。大茄子，我要吃，我吃。我的能量马上就要全部恢复了，真是太好了。小精灵，你带了什么好吃的？快给我，我要吃。比比东，你还不知道我带的是什么呢，你就吃。我不管，我什么都吃，快给我吧。好吧，给你。喵喵喵，我恢复全部的能量了。为什么没有蔬菜呀？我想吃蔬菜。我的能量怎么没了？小精灵，这是怎么回事啊？小五，你这样是不对的，不能只吃同一种食物，这样是不健康的。蔬菜和肉一起吃，营养才能均衡。怪不得我的能量恢复的这么快。小朋友们，蔬菜和肉一起吃，营养均衡，身体才能健康成长。你们知道了吗？我们下期再见。贪玩淘气的五六七去爸爸世界吧。爱臭美不爱学习的小雪也去爸爸世界吧。总缠着我问问题的小五也去爸爸世界吧。太好了，这一个月我们终于不用照顾孩子了。是啊，这个月是爸爸们照顾孩子，咱们轻松了。走，咱们去旅游放松放松吧。孩子们，选择你们的爸爸吧。我选差爸爸，我也要选差爸爸。那我选好爸爸。小五，你怎么想的？是啊，妈妈管的就严，好不容易换成爸爸了，当然要选差爸爸。就是就是，小五，你快过来，这样我们三个就能一起玩游戏了。不，我不过去，我喜欢好爸爸。哼，好爸爸有什么好的？会和妈妈一样什么都管，还是差爸爸好。好了，既然你们都选好了，那么这一个月就和爸爸一起生活吧。太好了，这个月可以轻松的和差爸爸一起了。看来小伙伴们都喜欢我。为什么他们都喜欢差爸爸呢？难道差爸爸才都得到小伙伴们的喜爱吗？不是的，好爸爸，你看我不就喜欢你吗？而且小伙伴们也一定会喜欢好爸爸你的。真的吗？那太好了。差爸爸，你先别玩游戏了，我们要考试了，辅导我们学习吧。别打扰我玩游戏，你们这么小，学什么习？给你们一人一部手机，咱们一起玩游戏。哇，差爸爸你太好了，差爸爸，我们好喜欢你，喜欢就好。不过打游戏可不要拖我后腿，放心吧，差爸爸，我游戏打得可好了。不过差爸爸，我们不学习，考试得零分，你不会打我们吧？就是就是，放心吧，爸爸当年就考零分，我才不会打你们，还会奖励你们呢。快玩游戏吧！<笑>爸爸，我饿了，去厨房。爸爸买了好多零食，辣条、薯片、炸鸡腿，你们想吃什么就吃什么。吃完了，咱们接着玩游戏。差爸爸，你太好了，我们最喜欢吃零食了。同学们。把你们昨天的作业都交上来，老师要检查、啊。糟了，我昨天一直玩游戏，忘做作业了。是啊，我也是，这下要被老师批评了。咦，差爸爸怎么来学校了？老师，我的孩子五六七和小雪昨天没休息好，我要给他们请假，让他们回家睡觉、啊。这怎么可以？他们还是学生，怎么能随便请假回家？老师，孩子的身体最重要，你管好别的孩子就行。我的孩子我自己会管的。五六七，小雪，咱们回家。太好了，这下我们不会被老师训了。小五，是不是后悔没和我们一起选差爸爸？<笑>好爸爸，我回来了。小五，快洗手过来吃饭吧。哇，烧鸡、糖醋鲤鱼、麻婆豆腐。
。好爸爸，你怎么知道这些都是我最爱吃的？不了解你怎么能叫好爸爸呢？快尝尝合不合你的胃口。真好吃，比妈妈做的还好吃。好爸爸，我吃完了，能看会电视吗？不行，小五，刚吃完饭要稍微走一走，消化食物后就要认真学习写作业了。有不会的题可以问我，爸爸辅导你学习。好的，好爸爸，那我去学习了。如果有不会的问题，我就问你。终于写完作业了，哎，有点想妈妈了。每次写完作业，妈妈都会陪我的。不知道现在妈妈在做什么？小五，看书累了吧？爸爸陪你去公园打羽毛球啊！真的，太好了。我还以为好爸爸只想让我一直学习呢。学习要劳逸结合，这样才会有好身体。这次考试，小五一百分。小雪五六七，你们怎么回事？怎么都考了零分？<笑>老师，我爸爸说他原来就考零分。是啊，我们考零分，爸爸还会奖励我们呢。哼、啊，太过分了！你们是不是忘了爸爸只陪你们一个月？现在该妈妈们来接你们了。<笑>小雪，你竟敢考零分，下半年你都别想出去玩了。五六七，你也是，以后每天都写十张试卷，不然不许睡觉。不要啊，妈妈，我错了，都怪差爸爸。是啊，早知道我们就选好。唐三，你相信光吗？我不相信光，所以我要擦掉五六七蛋贩子的颜色。啊，什么？唐三，你有没有搞错啊？你不是不相信光吗？是啊，我是不相信光啊。你不相信光，应该擦掉白雪的小粉蛋的颜色。干嘛擦掉我的蛋贩子颜色啊？哎呀，不好意思，五六七，是我看错了。哦，好吧，那再给你一个橡皮，你去擦白雪小粉蛋的颜色吧。好的，我擦，我擦。嗯、不要啊！你这个可恶的唐三，我看你分明就是故意的。哎呀，我都看错了。五六七，别生气了，我也不相信光，所以我要擦掉。等等，小五，不相信光的人是要擦掉白雪小粉蛋的颜色，你可看仔细了。刚刚唐三就搞错了，你可别和他一样。我又不是色盲，肯定不会擦错的，你就放心吧。五六七，我擦。小五，你怎么和唐三一样讨厌？你不是说你不是色盲，肯定不会擦错吗？哎呀，我没看错，只是手滑了。<笑>你给我回来，真真是气死我了！这帮小朋友也太调皮了，哈哈，真是太搞笑了。五六七，你气急败坏的样子也太好玩了。<笑>白雪，你笑什么笑？等我们黑暗王国的人来了，你的小粉蛋就会被擦没颜色，到时看你还笑不笑得出来，是吗？那咱们就拭目以待吧。我黑暗王国大帅哥，黑王子来了，我不相信光，我要。等等，黑王子，你要记好了，不相信光就要擦掉白雪小粉蛋的颜色，你可别搞错了。好的，我记住了。那相信光呢？相信光就擦掉我蛋贩子的颜色。那我相信光，我擦我擦、啊。黑王子，你为什么要擦掉我蛋贩子的颜色？因为我相信光啊。你不是说的相信光就擦你蛋贩子的颜色吗？你一个黑暗王国的人，相信什么光呀？我看你就是故意在捣乱，要你管，气死我了，气死我了！哈哈，五六七，你黑暗王国的人来了，怎么还是擦你蛋贩子的颜色？白雪，你少得意，下一个肯定会擦你小粉蛋的颜色的。我不相信光，我要。不对，你要相信光。嗯、相信光的话，不是要擦掉你蛋贩子的颜色吗？五六七，你脑子是不是坏掉了？哦，对对对，我都被气糊涂了。蓉蓉，你就不要相信光。好，我不相信光，我擦，我擦。蓉蓉，你怎么也擦我蛋贩子的颜色？蓉蓉可是我的好朋友，你觉得他会帮你吗？就是就是。哼，你们这帮讨厌的小朋友，真是气死我了！我不相信光，我要。好了，小红俊，我劝你还是别擦我的了。你看看白雪的小粉蛋还好好的，再擦我的蛋贩子就没有了。好吧，五六七，那我这次谁的都不擦，把机会留给千小雪。那实在是太好了，谢谢你，小红俊。你真是个大好人啊！千小雪是我最好的朋友，肯定不会擦掉我的蛋贩子颜色的。白雪，你就等这被擦掉吧。我来了，我来了。千小雪，终于到你了！你再不来，我的蛋贩子就消失了。你快点把白雪的小笨蛋给擦掉，一会我把我的零食都分给你。嗯、哼，五六七，我才不要擦掉白雪小粉蛋的颜色，我也要擦掉你蛋贩子的颜色。嗯、为什么？金小雪，我可是你最好的朋友啊！你凭什么要擦掉我的蛋贩子颜色？没想到你五六七这么快就忘了昨天刚刚发生过的事情。夏天终于到了，可以吃我最爱吃的冰淇淋了。金小雪，你的冰淇淋看起来好好吃啊！快让我吃一口就一口。好的，五六七你吃。哎呀！
，真是太好吃了。哪里？五六七，你怎么都吃完了？你不是说只吃一口吗？哦，是啊，我就是只吃了一口啊，只是我的嘴太大了。五六七，你真是太过分了。千小雪，别生气了，我这里还有一个冰淇淋，咱俩一起吃了吧。事情就是这样子的，五六七，你还有什么好说的？我我我，哼，别问我了，我要擦掉你的蛋贩子颜色，我擦。哈哈哈，五六七，你的蛋贩子都被擦没了。白雪，你不要太得意，这次都怪我太粗心大意了，才让你捡了大便宜。再有下次，我肯定会把我的冰淇淋给千小姐吃的。我要睡云朵床，我要睡鲜花床。太过分了，我才不要睡石头床。谁让你贪玩来的晚？是啊，我们要睡觉了。可恶，你们不给我好床，我也不让你们睡觉。我敲，一，没影响吗？我放音乐。嘿嘿，小土豆，跟着下雪的节奏，哆哆叫，山甩头，放飞你的小自由。啊？这是怎么回事？他俩睡得这么熟，怎么都没反应呢？叮叮叮。太可恶了，竟然戴着耳机睡觉，以为这样我就没办法了吗？比比东，你也太坏了，为什么往我的床上泼水呀、啊？谁让你们不给我好床、啊？咦，怎么小五的床上这么多水了？他还不醒吗？小五是死猪吗？睡得真好，该起床了。比比东，你拿水管干什么？小五，他往你床上泼水，你没感觉到吗？没有啊，云朵本来就是水滴形成的，估计比比东泼的水都被云朵吸收了吧。我说，怎么越睡床越舒服呢？咱们快去吃饭吧。可恶，明天我一定先逼你们回到宿舍。<笑>我太聪明了，宿舍还没开门，我就从窗户进来了。我要睡哪张床呢？有了，我一张床都不给他们留，分身术。我们睡觉了。咦，比比东怎么这么快？宿舍不是刚开门吗？比比东，快收回你的魔法，把我们的床还给我们。你这样，我们怎么睡觉？我不管，谁让昨天你们不给我好床睡觉？那你今天挑一张你最喜欢的床不就好了？为什么要占三张床？我睡觉喜欢宽敞，怎么了？要你管？比比东，你太过分了。小五，咱们去找老师。我才不怕呢！我变。嗯，小五五六七，比比东拿抢三张床了，人家睡最不舒服的石头床，把最好的两张床留给了你们，这样你们还说他坏话，太过分了！明天写十万字检讨。不要啊，老师，事情不是这样的。样的分身术。我要睡觉了，你们去写检讨吧。这可怎么办？谁能帮帮我们啊？嗯、别伤心，我来帮助你们吧。精灵魔法、啊！哎呀，这些床怎么都变成仙人掌了？小精灵，你太过分了！你怎么把我的床都变成仙人掌了？这么渣还怎么睡觉？比比东，你占着三张床，小五他们又怎么睡觉？你太自私了！啊、还不是他们先抢好床，让我睡石头的。那以后我们轮流睡石头床。是啊，之前我们确实不对，以后我们轮流睡石头床，这样就公平了。好吧。是我太过分了，以后不抢床了。小精灵，快把我们的床变回来吧。其实我可以把石头床换成更好的床。精灵魔法。哇，竟然是彩虹床！我睡彩虹床。我喜欢鲜花床。那我睡云朵床。好舒服啊！我们要睡觉了。欢迎来到精灵宿舍，根据自己的考试成绩选择你们的床铺吧。我是一百分。咦，我的床铺怎么是石头啊？我竟然是白云做的床，太好了！小精灵，这不公平！为什么比比东不及格睡白云床，我九十分才是个木板床啊？这不是为了锻炼你们吗？好了，快躺好，关灯睡觉了。还好我六十分，睡这个木床也很舒服，我要睡觉了。白云床太舒服了，我要玩会手机再睡觉。咦，宿舍里怎么有亮光？小五，你的被子里有什么？怎么会发光？快拿出来！书本、手电筒。小五，你不睡觉在做什么？小精灵，我的石头床太硬了，我睡不着，就想看书学习一会儿。不可以，小五，这样对你眼睛不好，书本、手电筒都没收。
。你们都给我好好睡觉，不许偷偷学习，我还会过来检查的。太好了，我玩手机小精灵竟然不管我，我可以接着玩了。<笑>啊咦，五六七，你在做什么？五六七，怎么了，小精灵？你不睡觉，坐起来拿书干什么？没有啊，我我在睡觉啊。五六七，你是在做梦学习吗？如果你平常这么努力，就不会是六十分了。书本没收，<笑>做梦也不许学习。好吧，小精灵，那我继续睡觉了。现在点名，小五。我才不会回答呢！我要装睡。小强，我在。小强，你为什么还不睡觉？是不是在偷偷看书呢？不是的，小精灵，这是我的电话手表，你叫我的名字，它就自动回答了。我刚都已经睡着了。真的吗？我看一下你的被子有没有藏书本。小精灵，你看，我真的没藏书本。很好，带电话手表可以，但是不许带书本，快好好睡觉吧。小强，你的电话手表真好看。比比东，你怎么还没睡觉？是不是偷偷看书呢？啊，没有啊，小精灵，我一直在好好睡觉呢。糟了，忘了装睡，怎么说话了？不对，小精灵，我要打小报告。比比东睡最好的白云床，还不睡觉，在那玩手机，打扰我们睡觉。小强，你冤枉我。你就是嫉妒我睡的床比你的床好。好了好了，别吵了，睡觉前看会手机是可以的。比比东可以继续看手机，其他人不许看书，好好睡觉。咦，这个小精灵好奇怪啊，只针对看书学习的。是啊，竟然让我随便玩手机，这么好的宿舍我还是第一次碰到，我要好好玩游戏了。<笑>哎呀，昨天的石头床太硬了，我一晚上都没睡好，好困啊！我也是，木头床根本没法睡，就五六七睡好了。我还羡慕比比东呢，他玩了一晚上游戏，早知道我也把手机带进学校了。好了，同学们上课了。小五，七加七等于多少？<笑>老师，你让我去哪儿？嗯，小五，你上课可是从来不走神的呀，今天这是怎么了？算了，小强。你替小五回答吧。站住，小强，你去哪？啊，老师，不是你让我去拿床吗？啊！比比东怎么都打呼噜了？五六七，你知道他们这是怎么回事吗？老师，昨天我们住精灵宿舍，小五他们都没睡好。<笑>精灵宿舍不是最好的宿舍吗？怎么会睡不好呢？不会吧，老师，小五、小强的床是石头和木头，他们说一晚上都没睡着。那比比东的床也很破吗？不是，他是最好的白云床。不过小精灵让他玩了一夜手机。小精灵怎么能这样？没有好的睡眠，注意力怎么能集中呢？这样他们还怎么学习？我这就去找小精灵算账。他们太笨了，我是故意变成小精灵，不让小五他们睡好觉的。这样他们都没法好好学习，老师就会惩罚小精灵了。恶作剧太好玩了，<笑>谁还不想好好睡觉？我去找你玩啊！我怎么成了雪儿？我变成了书精灵。我不是小白，我是阿七呀、啊。阿七，是不是你把我的文具盒弄坏了？雪儿，我不是阿七，我是唐三啊。三哥是你呀、啊？我也不是雪儿，我是小五。哎呀，大家这样也太混乱了，我们还是。是把真正的身份贴在头上吧。同意。同学们，早上好！今天我们上魔法课，太好了！我早就想学魔法了。嗯，书精灵，你还用学魔法吗？老师，我是蓉蓉，不知道怎么回事，早上起来我就变成了这个样子。哎呀，今天我什么都没学会。我也是，魔法真是太难了，还是语文更简单。书精灵，你能把大家变回原样吗？小天使，我是蓉蓉，你也不能把大家变回来吗？我不是小天使，我是二龙老师。本来准备通知你们今天不上课，可是我不会用翅膀飞到学校的时候，你们都放学了。那今天给我们上课的老师是谁呀、啊？他给我们上的是魔法课，应该是比比东或者书精灵吧？我想起来了，他身上有比比东的标记，肯定是比比东。可惜不是书精灵，我觉得书精灵一定有办法把我们变回来。没关系，比比东会寻人魔法，让他用魔法去找书精灵就行了。上课。
比比东，你别再装了，我们知道是你，你快用魔法帮我们找找舒精灵吧。哎呀，你们这么快就发现我的身份了，我还想多当几天老师呢。行了行了，我们现在的样子也太别扭了，你还是快找找舒精灵，把我们变回来吧。好吧好吧，黑暗魔法，嗯，黑暗魔法，糟了，我变了样子，连黑暗魔法也用不出来了。完了完了，比比东用不出魔法了，这可怎么办呀？跟我念黑暗魔法，黑暗魔法。哎呀，你声音太小了，要大声一点，真麻烦。我居然要教会老师使用黑暗魔法，黑暗魔法出效果了，太好了！寻人魔法，快告诉我真正的舒精灵在哪里？我看到的是小五和娜娜，他们在森林里。你们谁才是真正的舒精灵？我是真正的舒精灵，我才是真正的舒精灵。你居然冒充我，完了，这下可分不清了，怎么办呀？谁能把我们变回去，我们就相信谁是真正的舒精灵。三哥说的对，快把我们变回去吧！我不会。什么？难道你们两个都是假的？我的记性不好，得找到魔法书才能知道恢复魔法的咒语。我没带魔杖，用不了魔法。那我们到舒精灵家去，应该就行了吧？你又不是舒精灵，不准进去。嘿嘿，只要我拿到舒精灵的魔法书，斗罗，我要选叉妈妈，我也要选叉妈妈，那我选好妈妈。小五，你没事吧？好妈妈那么严格，你应该选叉妈妈。就是就是，小五，你快过来和我们一起选叉妈妈，这样我们就又可以一起玩了。我不过去，我就要选好妈妈。切，好妈妈有什么好的？这也要管，那也要管，一点都不自由。吵了，别吵了，大家都选好妈妈了。现在开始就要跟新妈妈一起生活了，太好了，我们最喜欢叉妈妈了，哈哈，看来我才是最受欢迎的。为什么我不受欢迎？难道叉妈妈才是最受欢迎的吗？好妈妈，不是的，我就很喜欢你啊！真的吗？你真的喜欢我吗？真的，不止我喜欢你，看小朋友们都说喜欢你呢，真是太好了，那就谢谢小朋友们了。五六七，千小雪，快出去玩啊！妈妈，我们马上就是期末考试了。我们要开始学习了，学什么习呀、啊？你们还这么小就应该玩，给你们一人一部手机，去玩你们喜欢的游戏吧。哇塞，妈妈你真好，我们真是太喜欢你了。你,了你们喜欢就好。果然没选错，叉妈妈果然就是最好的妈妈。妈妈，要是我们不去读书学习，考试考零分怎么办啊？就是啊。你不会打我们屁屁吧？打什么屁屁啊？谁考零分，我就奖励谁一个大红包啊！ Uh, 真的吗？那我要考零分，我也要，我也要。你们可真是我的好孩子，妈妈特意买了你们最喜欢的辣条和炸薯条，去一边玩手机一边吃零食吧。游戏真是太好玩了。糟糕，上课要迟到了，我们快去上课。孩子们，快把书拿出来！这节课我们背诵昨天学的古诗。糟糕了，刚刚跑得太急，忘记拿书包了。这可怎么办呀？老师要批评我们了。五六七，你看，叉妈妈来了，肯定是来给我们送书包的。叉妈妈，你是来给我们送书包的吗？还要什么书包啊？老师，我来带五六七、千小雪他们回家。从今天开始，他们不用上课学习了，我要让他们在家里玩耍、吃饭、睡觉。哪尼？什么？这怎么可以啊？他们是学生，就应该上课学习。就是啊，叉妈妈，你不能带走五六七千小雪他们。这个你说了可不算，孩子们，我们回家玩了。太好了，叉妈妈，你真好。小五，你是不是后悔没选叉妈妈了？你的好妈妈在哪里呢？嗯、呃，好妈妈，我回来了。小五，快洗手吃饭了。妈妈做了你最喜欢吃的红烧鱼和酸甜排骨，太棒了。妈妈，你真好。喵喵喵，真好吃。妈妈，我吃完了。我想去看会电视，玩会儿游戏。不可以，吃完饭要稍微走一走，消化食物，然后你要再去认真的看书学习。马上就要期末考试了，难道你想要考零分吗？嗯、呃，我不想。好吧，那我现在就去看书学习。哎呀，好累呀、啊，好想休息会儿啊。不过我休息的话，好妈妈会不会不高兴？小五，别看书了，你已经看了一个小时了，快出来和妈妈一起吃水果、看电视吧。好的，妈妈。我马上就来。原来好妈妈也不是一直让我学习，只是让我把作业做完再玩。好了，现在开始期末考试，桌面上是你们的试卷。这些题好简单啊，我写我写。这道题我不会，这道题我也不会，这道题我也不会。哎呀，我怎么什么都不会啊？<笑>我我也是，我也不会。没关系的，反正差妈妈说了，考零分也没什么，还有红包。对呀、啊，突然直接就感觉心情好多了。<笑>就是啊。咱们快把试卷叠成纸飞机吧！哼、嗯，五六七千小雪，你们真是太过分了！你们是不是忘了，你们除了妈妈还有大师？嗯，大师校长，这次考试小五一百分，五。
五六七和千小雪都是零分。啊、什么？千小雪、五六七，你们两个是怎么回事？这周末我罚你们不能出去玩，在家写十张卷子。不、嗯、要、嗯嗯嗯啊，我们知道错了，早知道就不选差妈妈了。是啊，我以后都要选好妈妈。嗯嗯嗯嗯、路障僵尸给我冲，豌豆射手出击。嗯、糟糕，哈哈哈！果然僵尸就是比植物厉害。哼，我这是让你的，厉害的植物我有的是。这次我要认真了，上吧，我的大倭瓜。路障僵尸继续冲锋，你一定能打败大倭瓜、啊。怎么样？这一次是我的大倭瓜赢了。你别得意，路障僵尸只是我最差劲的僵尸，下次你就没这么好运了。出来吧，我最爱的火箭僵尸。上啊，你一定能打败大倭瓜。小五，你快认输吧！植物是不可能打败僵尸的。不行，我是不会认输的。我们接着来，今天先到这里，我要休息了。明天我们继续再见。嗯，这就走了。支持植物打败僵尸的伙伴们，请为我加油！明天我一定能赢的。真想不到千小雪有这么多厉害的僵尸，我得准备一些厉害的植物才行。小五，你别担心，我这里还有一些植物，全部送给你。谢谢你，三哥，我是不会放弃的。明天我一定会战胜千小雪的僵尸、嗯。千小雪，今天我一定要赢你。看招，大喷菇给我上，上吧，我的海盗僵尸、嗯。看到没有？还是我的大喷菇赢了。哪里？什么？大喷菇居然这么厉害？不过你别嚣张，我还有更厉害的僵尸。铁门僵尸轮到你了。哼，铁门僵尸而已。让你看看我大倭瓜的厉害啊,啊！我的铁门僵尸也被消灭了，可恶！我要给我的僵尸注入黑魔法能量，这样他们就能变成无敌僵尸了。黑魔法增强。千小雪，你太赖皮了，不准使用魔法。谁规定的？开始玩的时候你可没说不准使用魔法，这是大家都知道的。不信你问问屏幕前的伙伴们，我才不问。反正现在我的僵尸肯定战无不胜了。小五，你要是害怕就认输吧。哼，我才不会认输，我也要给植物注入能量。出来吧，我的能量之力。哈哈哈，小五，你就这么一点点能量有什么用？你的植物还是那么弱。谁说的？支持我的小伙伴们都会给我能量之力的。你看，能量之力都来了，真可恶。想不到你的植物真的变强了，千小雪，我要和你决战，上吧，我的大倭瓜，用出你的必杀技，去吧，我的无敌僵尸博士。糟糕，我的大倭瓜居然输了，哈哈哈,哈！僵尸博士是植物大战僵尸里最厉害的人物，你是不可能赢我的。我不信，玉米加农炮给我上，怎么回事？我的玉米加农炮也输了，<笑>我早就说了，只要僵尸博士在，我就是无敌的。你快投降吧！不可能，一定还有更厉害的植物的。屏幕前的伙伴们，你们知道哪种植物能打败僵尸博士吗？在评论区告诉我吧。我们不要和弟弟在一起，我们要离开这里。你们哪都不许去，好好照顾弟弟。妈妈，我饿了。小五，快去给弟弟做饭。我要吃肉。听到了吗？还不快去给弟弟做。小雪，快去把你弟弟的脏衣服洗了。弟弟，弟弟，你只关心弟弟。弟弟我们讨厌你和弟弟。<笑>小五，我们离开这里吧。好，我们不回来了。小五妹妹怎么这么慢啊？小雪姐姐，你看我收拾行李的时候找到了什么？这是我们小时候的照片啊。对呀、啊，你仔细看看。咦，咱俩身上都有翅膀。对呀、啊，就咱俩有翅膀，弟弟没有翅膀。妈妈这么偏心，我怀疑是因为咱们是小精灵，不是人类。啊、不会吧？那为什么咱们现在没有翅膀呢？我觉得是这样的。糟了，精灵森林被怪兽入侵了！我的孩子们，精灵森林不安全了。妈妈送你们去人类社会，你们要好好活着。妈妈用魔法隐去你们的翅膀和记忆，十八岁等你们长大了，魔法才会解除。精灵魔法。咦，这里怎么有两个孩子？算了。正好捡回去照顾我的孩子。小五，你是不是看动画片看多了？我觉得是弟弟没出生的时候，妈妈总给我们吃鸡肉造成的。小雪、小五快吃鸡肉，妈妈特地给你们养了一千只鸡，以后你们每天都能吃鸡肉。嗯，真好吃。后来弟弟出生，咱们就没怎么吃过鸡肉了。
，所以翅膀就消失了。那弟弟现在也总吃鸡肉，怎么就没长翅膀呢？我觉得还是我是对的。正好咱们现在没地方去，不如去精灵森林找小精灵吧。好吧。小精灵，小精灵，咦，小朋友，你们怎么跑到精灵森林来了？小精灵，我是小五，他是我姐姐小雪，我们也是小精灵。嗯，小五，你是不是误会了？你们没有翅膀，不是精灵族。可是你看，这是我们小时候的照片，我们原来有翅膀。不对，不对，还是不对，我们没有流落在外面的小精灵，你们真的不是。你看，小五。我就说我们是小时候吃鸡肉多了才长的翅膀吗？小雪，人类吃鸡肉是不会长翅膀的，会不会是你们妈妈给你们买的翅膀玩具？才不是呢，妈妈那么偏心弟弟，怎么会只给我们买翅膀不给弟弟买呢？对呀、啊，妈妈最偏心了。妈妈，我考了一百分。妈妈，我也考了一百分。妈妈，你快送我们公主群做奖励吧。你们学习又不是给我学，凭什么要奖励？妈妈，我差一分就及格了。弟弟进步好大呀！妈妈去给你买奥特曼玩具奖励你。妈妈太偏心了，总给弟弟买玩具。弟弟，你快把我的布娃娃还给我！不要，我就要玩布娃娃。我们就这一个布娃娃，你那么多玩具，为什么还要抢我们的？我高兴，不给我玩我就扔。弟弟，你太过分了！你是坏孩子，小伙伴们都会给你打零分的。你们竟然说我！嗯、小雪、小五，你们怎么又欺负弟弟？妈妈，我们没有，还敢狡辩？我都说过，弟弟小，你们要让着弟弟，他想做什么，你们给他就好了，还不快去给弟弟做饭、写作业？妈妈，你这样惯着弟弟，弟弟会变成坏孩子的。哼，我不要你们管。对，弟弟说的对，走，妈妈去给你买玩具去。<笑>你们的妈妈也太偏心了，这么偏心的妈妈，要不我用魔法把她关起来吧？不要，毕竟她是我们的妈妈。是啊，如果妈妈被关起来，弟弟会饿肚子的。你俩真是善良的孩子，要不你们去我家，我照顾你们，我会用魔法告诉你妈妈你们的位置的。好啊，好啊谢谢你，小精灵。妈妈，你做的菜太难吃了，没有姐姐做的好吃。乖儿子，多吃点，一会儿妈妈带你去买玩具。不吃不吃。啊、你你怎么把饭菜都扔了？我就要吃姐姐做的菜。那两个臭丫头跑出去了。妈妈也不知道他们在哪儿呀、啊。咦，这是什么？小五和小雪在精灵森林，请不要担心。妈妈，妈妈，快把姐姐找回来做饭。好好，乖儿子，妈妈这就去找他们回来给你做饭。小雪，小五，妈妈知道错了，你们快和妈妈回家吧。妈妈，你真的知道错了吗？真的，我不该偏心，我会好好照顾你们三个的。快回去做饭吧，弟弟还饿着等你们做饭呢。太好了，妈妈。嗯，小雪姐姐，你等等，小伙伴们在提示我们呢。妈妈她真的意识到错了吗？我的床是妈妈给我新买的，躺在上面可舒服了。我的床才舒服呢，这是妈妈亲手做的奥特曼床。我的床是妈妈睡过的床，上面有妈妈的味道，才是最舒服的。好了，你们的床都非常好，快点上床睡觉吧。好的，老师。这些床太讨厌了！哎呀，我的床不见了！谁这么坏？怎么把我的床变成木头床了？这么硬怎么睡觉啊？贝壳床不但硬，还有腥味，我不要贝壳床，太不舒服了！我要我妈妈的床，现在我睡的就是块石头，太过分了！我们要找老师。算了，我再给你们都换一张床呗。这个金字床虽然比妈妈买的床贵，可是还是太硬了。我不要金字床，凭什么？它是金字床，我却是睡在猪蹄上。我虽然喜欢吃猪蹄，可是猪蹄太油了，睡在上面好难受。我的床是我最喜欢的布娃娃，可是布娃娃怎么也这么硬啊！我悄悄，原来是石头做的，太欺负人了。这不还是石头床吗？哎呀，变错了，对不起，我的魔法不太熟练。我再给你们换床。哇，我的床变成金色的月亮了，好舒服啊！这是最漂亮的床。我的彩虹床才是最漂亮的，睡在上面又软又舒服。我的可是云朵做的床，这是我睡过的最舒服的床了，睡在上面一定能做个好梦。那你们喜欢这些床吗？喜欢。那你们的床就都归我了，我走了。我要把这些床都烧掉。
：“鬼新娘，果然是你拿走了小伙伴们的床，你为什么要烧床？”小精灵，这些床是我的，我想怎么样就怎么样。可是他们是小伙伴们的妈妈送给小伙伴的，你这样太过分了。我怎么过分了？我已经送给他们最喜欢的床了。这些床当然就不是他们的了，我就要把这些让我讨厌的床都烧掉。为什么啊，鬼新娘？这些床都是小伙伴们的妈妈为他们精心准备的，你为什么会讨厌这些床啊？因为我没有妈妈，我从来没得到过妈妈的爱，我讨厌那些小伙伴拥有我没有的妈妈的关怀，所有妈妈送给他们的东西我都要烧掉。可是这样你也不会有被妈妈关爱的快乐啊，那我能怎么办？我能用魔法变出很多很多东西，可是我变不出妈妈。是啊，该怎么做呢？有了，你可以用魔法帮助小伙伴们啊！这样不但小伙伴们喜欢你，他们的妈妈也一定会非常喜欢你、关心你的。真的是这样吗？小伙伴们，我用魔法帮助你们，你们和妈妈真的会喜欢我吗？